আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব সরলরেখা সমীকরণে সরলরেখা সমীকরণ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি আজকে আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে কিন্তু একটা ডাক লিখে রাখছে এই অঙ্কটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে কতবার এসেছে চৌরানব্বই পঁচানব্বই নিরানব্বই জিরো ফোর জিরো ফাইভ জিরো সিক্স টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন অর্থাৎ অনেক সালে কিন্তু এসেছে এটা তাই এই অঙ্কটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কিন্তু এইবারও এই অঙ্কটা আসতে পারে ঠিক আছে তাই এই অঙ্কটা আপনারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহকারে মনোযোগ সহকারে এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করবেন ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আচ্ছা তাহলে একটা ডাক্তার বলি আমরা টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু হতে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ ইজিকাল টু জিরো রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করে তার মানে একটা বিন্দু হতে আমি একটা সরল রেখার উপরে এই বিন্দু হতে আমি এই সরল রেখাটার উপরে লম্ব টানবো তারপরে রেখাটা এই রেখার উপর যে আমি লম্বটা টানলাম টানার পরে অঙ্কিত যে পাদবিন্দু আছে সেটার স্থানাঙ্ক কত তাহলে এই বিন্দুটা ধরেন টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু এবং এই সরল রেখাটা ধরেন এই যেটা ঠিক আছে তাহলে এই সরল রেখার সমীকরণ কত থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু জিরো এই বিন্দু হতে এই সরল রেখার উপরে একটা লম্ব টানলাম ঠিক আছে এই যে লম্বটা টানলাম টানা হইল তাহলে এই যে যে পাদ বিন্দুটা ধরেন এটা ধরলাম আমি ও বিন্দু তো এই বিন্দুর আপনার স্থানাঙ্কটা বের করতে হবে এটি বলছে যে একটা বিন্দু থেকে সরল রেখার উপর লম্ব টানলে লম্ব যদি টানা হয় তাহলে তার পাদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করে অর্থাৎ ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক আপনাকে বের করতে হবে তাহলে চলেন আমরা প্রথম যে কাজটা করি যেহেতু এই রেখার উপর একটা লম্ব তাহলে লম্ব রেখার সমীকরণ বের করি তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে অনেক ইকুয়েশন তাহলে ওয়ান নং রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ সমীকরণটা কত হবে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো আমরা লম্ব রেখার সমীকরণ কিন্তু লিখতে পারি লম্ব রেখা যখন লিখবো তখন এটা এক্স ইঞ্চ হয়ে যাবে তাহলে প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে এখন আমরা তাদের কে এর মান বের করতে হবে এখন কে এর মানটা যেহেতু বা কে এই সমীকরণটা যেহেতু এই বিন্দু দেওয়া যাবে টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দেওয়া যাবে তার মানে এই বিন্দু দ্বারা এই সরল রেখাটা কিন্তু কী হবে সিদ্ধ হবে যদি সিদ্ধ হয় তাহলে যেহেতু দুই নং রেখাটি টু মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী তাহলে সেট করবে আমরা এটা দ্বারা সিদ্ধ করবো তাই সুতরাং ফোর ইন্টু টু অর্থাৎ এক্স এর বেলু টু ওয়ার বেলুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এইট মাইনাস থ্রি প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো বা ফাইভ প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো কে ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ এই কে এর বেলুটা দুনিয়া বসাই দেন তাহলে আমি কে এর মানটা দুনিয়া বসাই কে এর মান দুই নংয়ে বসাই বসানোর পরে দেখেন ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ অর্থাৎ এই রেখার সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এটা এই রেখার অর্থাৎ এই রেখার সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এটা এখন এই দুইটা রেখা অর্থাৎ এই যে একটা রেখা এই যে একটা রেখা এই দুইটা রেখা পরস্পর এই বিন্দু সেট করছে তাহলে দুইটার সরল রেখার যদি সমীকরণ দেওয়া থাকে সেতু বিন্দু কেমনে বের করতে হয় সেতু বিন্দু আমরা যে সমাধান করি সেই সমাধান নিয়ে বের করে ফেলবো অর্থাৎ অপনয়ন হইলো প্রতিস্থাপন যে কোনো একটা পদ্ধতি ইউজ করে তাহলে আমরা অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সাহায্যে বের করি তাহলে আমরা যদি বের করতে চাই অপনয়ন অথবা প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সাহায্যে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে দেখেন কেমনে বের করতে পারি আমরা অপনয়ন পদ্ধতির সাহায্য করার চেষ্টা করি অপনয়ন পদ্ধতির সাহায্যে যদি আমরা করি তাহলে যে কোনো একটা সহক সমান বানাইতে হবে হয়তো বা এক্সের সহক সমান বানাইবেন এটা যদি দুই নক সমীকরণ আচ্ছা হয়তো আপনি এক্সের সহক সমান বানাইবেন না হয়তো অয়ের সহক সমান বানাইতে হবে আমি অয়ের সহকটা সমান বানাই আমি যদি ওয়ের সহকটা সমান বানাইতে চাই তাহলে ওয়ান নং কে আবার তিন দ্বারা গুণ করতে হবে 
1 নং কে 3 দ্বারা গুণ করব আর 2 নং কে 4 দ্বারা গুণ করব তাহলে আমি লিখলাম 1 নং ইনটু 3 প্লাস 2 নং ইনটু 4 এবং 2 নং কে 4 দ্বারা গুণ করতে হবে হতে পাই তাহলে আমাদের 1 নং ইকুয়েশন কে আমরা কত দ্বারা গুণ করতেছি 3 দ্বারা তাহলে 3 3 কায় হচ্ছে 9 माइनस तीन चारा बारो एक बारो आई पर तीन पाँच आ पौने रो शामन जीरो अब आर ये टाइप के जो दिया चार दरा गुन कोड चार दरा शुल्ल एक्स चार दरा शुल्ल अपना दोनों के किन्तु चार दरा गुन करते बिल्ली के रख सी तो चार दरा गुन कोल्ड शुल्ल एक्स प्लस तीन चारा बारो आई चार पाँच आ कुडी शामन जीरो आशा करे बुस्ते तार पर हम लोग देखते हो जो कोड़ी तो अकॉन्ट देखा जाए इधर माइनस रहवाई इधर प्लस रहवाई काटा और एक है ना तो इधर से ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव शॉवन जीरो तो ले ट्वेंटी फाइव एक्स इज़ इक्वल टू फाइव तो ले एक्स इज़ इक्वल टू फाइव बाय ट्वेंटी फाइव काटा काटी कर लो हवे वन बाय এখন আমাদের হচ্ছে ওয়্যার ভ্যালুটা বের করতে হবে এই ওয়্যার ভ্যালু বের করার জন্য আপনি হয়তো এক নং এর অথবা দুই নং এ বসাইতে পারেন আমি দুই নং এ বসাবো তাহলে আমরা লিখলাম যে x এর মান দুই নং এ বসাই যদি আমি দুই নং এ বসাই তাহলে দুই নং সমীকরণটা হচ্ছে আমাদের এটা তাহলে আমাদের এটাই বসাইতে হবে তাহলে আমি একটু মুছে ফেলি तले देखें ना हमारे दुनिया के शब्द कोण चला सिलो 4x plus 3y minus 5 शामन जीरो तले 4 into 1 by 5 plus 3y a5 टू इसे रखने के लिए plus 5 हो जावे तले 4 by 5 plus 3y is equal to 5 इटा जो दम लोग इसे रखने आ जाए तले 3y is equal to 5 minus 4 by 5 तले क्या ना होई रखूँ नीचे उससे 5 ऊपर देखें कौन सा के पास पास अब पूछिश माइनस चार तार पर देखें ना शाम आधे ट्वेंटी वन बाय फाइव तले थ्री वाई शाम नहीं था एक ओन वाई टा के जो दी थ्री टा के जो दी सरने आ जाओ है थ्री टा के तो नीचे चले जावे थ्री जो दी आमदे नीचे चले जाए थ्री जो दी आमदे नीचे चले जाए ताहले जी कास्ट हो ताहले ये तीन दराम रखें तो एक उसके बाग कोट्टे वाली तीन तक उसके बाग कोल्ड जो सात तर मने सेवेन बाय फाइव ताले ये टा होता है हमारे ओयर मन आर ये टा होता है हमारे एक्सर मन तो शुद्रांग पादोबिंदुर स्थानांक को बिंदुर स्थानांक को शवन शवन वन बाय फाइव आठ होते हैं सेवेन बाय फाइव ये टे ठीक है सर तो यही होता है वधरों काश कोई अपना शो को लेकर बड़ा बहुत उपदेश शेष पर तो देखें सर ना बाबू को डबालो के रूप में चेस्ट करें सर चला प्रथम तरह के वीडियो टच शेष पर देखें सर तादेव इंशाल्लाह उन्हें क्लियर उपकर होगे तो वहाँ मैं चेस्ट करते हैं अपने उपकर पड़ा जन्म আর আপনারা সকলে পাপেল এডুকেশন এ থাকেন পাপেল এডুকেশন থেকে শিখেন পাপেল এডুকেশন থেকে যে কোনো সুপার সদস্য নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এই দুটো নাম্বার অথবা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেজ বা গ্রুপের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে সকলকে ধন্যবাদ সকল পরীক্ষা ভালো হোক এই দোয়ারে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ